प्रेस द बेल आइकन ऑफ ई पार्ट सारा चैनल एंड नेवर मिस अनदर अपडेट तो बहुत बहुत स्वागत है नाउ ई पाठशाला के चैनल में जैसा कि आप सभी को पता है कि ई पाठशाला के चैनल पे हम लोगों ने ज्योग्राफी स्टार्ट की हुई है और ज्योग्राफी का दोस्तों इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक का चैप्टर फिफ्थ है ये जिसे आप बोलते हैं लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर दोस्तों ये चैप्टर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि भू संसाधन और कृषि भूमि से रिलेटेड एक तो हम इसके अंदर सारी बातें करेंगे मतलब जो लैंड जिस पे आप रहते हैं अर्थ जिस पे आप रहते हैं जिस ग्लोब पे आप सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और उसके विदाउट आप लाइफ को एक्सेप्ट एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि भाई लाइफ इसके बिना हो सकती है और उसी के साथ साथ इस लैंड रिसोर्स के ऊपर जो कृषि की जाती है किस किस चीज़ का हम प्रोडक्शन करते हैं और जिस चीज़ को आप खाते हैं उससे रिलेटेड आप सारी बातें करेंगे जो बेसिकली आपका आटा चावल गेहूं या जो मैं बोल सकता हूं जो मेन प्रोडक्शन हम भारत देश में करते हैं उन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ा जाएगा तो स्टार्टिंग के चैप्टर में बेसिकली लैंड रिसोर्स से रिलेटेड थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है और बाकी हम डीपली इसके अंदर पढ़ते जाएंगे चैप्टर का कॉन्टेंट सबसे पहले बता दूँ बहुत ही लेंदी है चैप्टर ये और अभी तक का इस बुक का सबसे बड़ा चैप्टर फिफ्थ चैप्टर ही है ठीक है तो इसीलिए वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी तो इसीलिए मैंने इस वीडियो के पार्ट्स को डिवाइड कर दिया है तो ये वीडियो का पहला पार्ट है टोटल वीडियो के छः पार्ट आने जो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे ठीक है तो आप जिस धरती पे बैठे हैं वो भी एक लैंड रिसोर्स ही है और उस धरती पर बैठ के ही आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो इसीलिए लैंड रिसोर्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है सो लेट्स टॉक अबाउट लैंड यूज कैटेगरी बिना टाइम वेस्ट करें तो जैसे कि आप सभी को बताए कि एट प्रेजेंट टाइम आप देखते हैं अपने चारों तरफ चारों तरफ आप पृथ्वी के ऊपर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज देख रहे हैं वो सब की सब जमीन पे ही हो रही है नदियां जो बनी है जमीनों पे है ट्रीज जो बने हैं जमीनों पे है सड़कें हैं हॉस्पिटल्स हैं मतलब आपको ये पैटर्न जो दिखाई दे रहा है ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है वाइल्ड रेंज और या माउंटेन बोल सकता हूँ वाइल्ड रेंज हो गया फार्मिंग हो गया है ना डिपार्टमेंट और हाउसेस हो गए स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गए है ना उसके बाद ही आपकी गार्डनिंग प्लेस होगी फिशिंग विलेज हो गया फॉरेस्ट ये एवरीथिंग यू कैन सी दिस इज ऑन अर्थ तो इसीलिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस चीज़ों के अंदर ज़मीनों का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद हम इसके अलग अलग कैटेगरी के बारे में जानेंगे ठीक है सबसे पहले बात करेंगे हम जमीन के ऊपर वनों के बारे में तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमें जमीनों से बहुत सारी चीजें मिलती है जिनमें से फॉरेस्ट एक रीजन है फॉरेस्ट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा मात्रा में हमें लकड़ियाँ मिलती है और लकड़ियों से यू नो अबाउट दैट हम कितनी टाइप की चीजें बनाते हैं है ना इवन फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है और वन के बढ़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो गया कि जहाँ जहाँ पर वन क्षेत्र था उन क्षेत्रों को हमने कैटेगराइज कर दिया है उन्हें बिल्कुल बांध दिया है और आपको पता होगा डैटेज बैंडर्स जो बच्चे एट्थ क्लास में पढ़ के आए होंगे उन्होंने डैटेज बैंडर्स के बारे में पढ़ा होगा एटीन सिक्सटी वन के अंदर उन्होंने सबसे पहले इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लेके आया था वो सबसे पहले और उसने बताया था कि कौन कौन से फॉरेस्ट किस किस कैटेगरी में डिवाइड होंगे ज़्यादा जानना है तो टेंथ क्लास की वीडियो देख सकते हैं तो एक तो यहाँ पर फॉरेस्ट यूज होता है ठीक है एंड देन दूसरा है लैंड पुट टू द नॉन एग्रीकल्चर यूज मतलब एग्रीकल्चर इज द मेन रीजन टू टू प्रोडक्ट समथिंग फॉर द पीपल अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उससे हमें कुछ प्रोडक्टिविटी मिल रही है कुछ सामान मिल रहा है जो कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल है लेकिन क्या हम सारी ज़मीन पर खेती कर सकते हैं वो बिल्कुल जायज़ नहीं है इसलिए कुछ ऐसे भी प्लेस है जहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है यानी कि ऐसी ज़मीनें जहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि सड़कें बनी हैं दुकान बने हैं विलेज बने हैं डिपार्टमेंट्स बने हैं वाइल्ड लाइफ रेंज बने हैं है ना उसके बाद बहुत से रेस्टोरेंट बने हैं इंडस्ट्रियल एरियाज बने हैं ये बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर 
आप जिस घर में बैठे हैं वो भी एक नॉन एग्रीकल्चर यूज प्लेस है मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर आप क्या कहते हैं देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है क्योंकि जिस जमीन पे आप रह रहे हैं या आप जहाँ पे देख रहे हैं कि आप वहाँ पे एग्रीकल्चर है नहीं है तो इसीलिए इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि लैंड का पैटर्न नॉन एग्रीकल्चर प्लेसेस पे भी हमें देखने को मिलता है देन कुछ ऐसे प्लेस पड़े हुए जो बैरन एंड बेस लैंड है जो बंजर और बेकार है क्यों क्योंकि हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ है बहुत सारे क्या कहते हैं रेंजेस है है ना तो ये प्लेसेस जहाँ पर पहाड़ बन गए और जहाँ पे रेंजेस बन गई जहाँ पे डेजर्ट है जहाँ पे बहुत ठंडा इलाका है या जहाँ पे बहुत रेती रेत पड़ी हुई है तो वो तो हमारे लिए बंजर और बेकार ही होगी ना क्योंकि हम उन प्लेसेस को यूज़ ही नहीं कर पाते हैं तो इसीलिए यहाँ पर भी हमारी ज़मीनें चली जाती है दूसरा एरिया अंडर परमानेंट यूजेस पोशर सॉरी यहाँ पे इसमें क्या बताया हुआ है कि जो गाय भैंसों को चारा खिलाने के लिए कुछ ज़मीनें आप देखेंगे गाँव के अंदर गाँव के अंदर कुछ विलेजेस होते हैं जहाँ पर आपको रहने की अनुमति तो होती है लेकिन कुछ लोकल लोगों को वहीं पर ही कुछ ऐसे इलाके तालाब के आसपास या तालाब से तालाब के अंदर कुछ ऐसे प्लेसेस दिए जाते हैं जहाँ पर वो अपने भेड़ बकरियों और उसके बाद भैंसों को गाय को सिर्फ और सिर्फ उनको खाना खिलाने के लिए वहाँ पे लेके जाते हैं तो उन ज़मीनों को सरकारी यूज़ में लिया जाता है और वो भी सिर्फ और सिर्फ गाय भैंसों को खिलाने के लिए होता है और वो आपको इंडिया के मोस्टली हर गांव में हर पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा तो इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि हमारे ज़मीनों का इस्तेमाल यहाँ पर भी हो रहा है दूसरा करंट फेलो लैंड ये वो प्लेस है जहाँ पर क्या कह सकता हूँ मैं कि पहले खेती की जाती थी और अब खेती करने के बाद उस ज़मीन को फर्टिलाइज रखा जाता है ताकि वहाँ पर वन या मैं बोल सकता हूँ बड़ी बड़ी ग्रीनरीज या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जा सके कुछ ऐसे भी प्लेस है जहाँ पर आज हम मिसलिनियस यूज़ के लिए वहाँ पर ट्रीज लगा देते हैं जैसे कि आपको पता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना देना है ना उसके बाद बोटैनिक गार्डन्स बना देना कुछ बड़े बड़े क्या कहते हैं प्लेसेस बना देना जो आज भी क्या कहते हैं ट्रीज के यूजेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पे भी हमारी ज़मीनों का इस्तेमाल होता है लास्ट टाइम हमारा टोटल शोन एरियाज इसमें क्या होता है कि ये वो इलाका है जहाँ पर मोस्टली एग्रीकल्चर होता है तो दोस्तों आपको कमेंट ये करते हैं आपको बताना है कि भारत के अंदर कितने परसेंट पे टोटल शोन एरिया हमें देखने को मिलता है ठीक है क्योंकि ज़मीन देख सकते हैं आपको कहाँ कहाँ यूजेस में आ रही है है ना तो इसीलिए आप कमेंट करिए और फाइंड करिए सर्च करिए कि हमारे भारत देश में टोटल जो बोए गए क्षेत्र है मतलब जहाँ पर कृषि होती है जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है वहाँ पर कितने परसेंट हिस्से पे एग्रीकल्चर होता है सो गाइज दिस इज़ द लैंड यूज़ कैटेगरी इस प्लेस पर हम देखेंगे कि आ, देखते हैं कि यहाँ यहाँ पर हमारी लैंड यूजेस कैटेगरी हमें देखने को मिलती है क्योंकि लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं सो दैट इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी केयरफुली ठीक है इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी जो लैंड है कहाँ कहाँ का यूज हो रही है क्योंकि लैंड रिसोर्स है इसीलिए तो फॉरेस्ट क्योंकि सबसे ज्यादा बढ़ने के कारण इसकी जो आइडेंटिफिकेशन करी गई है वो ये करेगी कि फॉरेस्ट के ग्रोथ का बढ़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि हर सरकार ने अपनी सीमाओं को बिल्कुल फिक्स कर दिया है और उसके बाद जहाँ जहाँ पर उनके क्षेत्रों में उनके एरियाज में एक फॉरेस्ट है उस पूरे इलाके को कवर कर दिया है इसीलिए आप ये देख सकते हैं कि ये वो इलाके हैं टॉप फाइव स्टेट वेयर मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इंक्रीज कुछ ऐसे प्लेस जैसे कि उड़ीसा है तेलंगाना कर्नाटका केरला एंड आंध्र प्रदेश यहाँ पर फॉरेस्ट की मात्रा सबसे ज़्यादा है और ये वाले प्लेस वहाँ पे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं मेघालय अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम एंड त्रिपुरा ठीक है यहाँ पर फॉरेस्ट की कंडीशन थोड़ी डेंजर स्थिति में और यहाँ पर फॉरेस्ट की कंडीशन थोड़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है तो इस हिसाब से अगर हम देखें दो सत्रह uh, के बाद 2018 के आंकड़े के हिसाब से देखें तो हमारा टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया लगभग इतने किलोमीटर में फैला हुआ है अच्छा तो ये तो दोस्तों आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ पर हमारे लैंड 
कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है लेकिन समय समय पे हमें ये भी देखना होता है कि जो जो एरियाज़ हम यूज़ कर रहे हैं कि वो उसमें कितने ज़्यादा बदलाव हुए हैं क्योंकि नाइनटीन सिक्सटीज़ के टाइम पे क्या पता जो एरिया फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया जाता हो उसमें कितने परसेंट बदलाव हुआ हो ये जो एरिया क्या कहते हैं आप नॉर्मली देख सकते हैं कि जो नाइनटीन उन्नीस के अंदर जो एरिया फॉरेस्ट के लिए इस्तेमाल होता था उसमें देखो कितना चेंजेस हो गया है ना जो एरिया क्या कहते हैं बैरन एंड अनकर्चलेबल वेस्ट लैंड था उसमें देखो कितना बदलाव हो गया तो कहीं ना कहीं जो ज़मीनें हैं वो फिक्स नहीं हैं उनमें चेंजेस हमें देखने को मिलते रहते हैं मतलब आप देख सकते हैं पहले जो उन्नीस सौ से लेके दो हज़ार का करंटली रेट आपके बुक में दिया हुआ है कुछ एरिया पहले वन का जो था फॉरेस्ट का वो सेवेंटीन परसेंट इस्तेमाल होता था लेकिन अब जाके वो बढ़ गया है ना तो हम ये देखने की कोशिश ये करें कि लैंड यूज़ कैटेगरी के अंदर चेंजेस कैसे आए थे और किन किन चीज़ों में चेंजेस आए भारत के अंदर मतलब इससे पहले तो आपने देख रहे थे कि कहाँ कहाँ पर ज़मीनों का इस्तेमाल हो रहा है लेकिन अब आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो ज़मीनें हैं उनके यूजेस में चेंजेस क्यों आते हैं तो तीन कारण हैं इकोनॉमिक के बदलने का अर्थव्यवस्था के आकार लेने का क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ेगी उस तरीके की इकोनॉमिक चेंज होगी और इकोनॉमिक चेंज होगी तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़मीनों पे फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा है ना उसके बाद अर्थव्यवस्था जिस तरीके से कॉम्पोजिशन ऑफ इकनॉमिक होगा मतलब जिस तरीके से इकनॉमिक की संरचना बनेगी उस तरीके से ज़मीनों पे इफेक्ट होगा और दूसरा एग्रीकल्चर एक्टिविटी जितनी ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती रहेगी लैंड यूज़ ज़्यादा होता रहेगा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में चेंजेस आते रहेंगे तो लैंड डिक्रीज अपने आप होता रहेगा लैंड यूज डिक्रीज अपने आप होता रहेगा सो so, अब जैसे कि लैंड यूज़ के अंदर अगर भारत में परिवर्तन आया तो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्टिविटी के ऊपर क्योंकि आप जैसी एक्टिविटी करेंगे वैसे वैसे आपका क्या कहते हैं लैंड में बदलाव आता जाएगा अगर आप प्राइमरी एक्टिविटी को ज़्यादा कर रहे हैं तो आप फिशिंग पे आप फार्मिंग पे आप माइनिंग पे ज़्यादा ज़मीनों को इस्तेमाल करेंगे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपकी ज़मीनों में बदलाव ज़्यादा आएगा अगर आप सर्विस फैक्टर कर रहे हैं तो वो ज़्यादा यूज़ कहीं और होगा तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज हो सके कि जो ज़मीनें हैं जो लैंड है वो कहाँ यूज़ होती थी और पहले जहाँ यूज़ होती थी उसमें बदलाव क्यों आ गए इसमें से नंबर वन कारण है साइज़ ऑफ इकनॉमी जैसे जैसे इकनॉमिक जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती रहेगी ज़मीन के ऊपर प्रेशर बढ़ता रहेगा क्योंकि आप सभी को पता है कि एक प्लेस था जहाँ पर पहले कभी सौ लोग रहा करते थे अब सौ लोग रहते थे तो उसको इस प्लेस पे एग्रीकल्चर की जो भी सिचुएशन होती थी या जो भी इस प्लेस से रिसोर्स मिलता था वो सिर्फ और सिर्फ सौ लोगों को इफ़ेक्ट करता था लेकिन अब ज़मीन उतनी ही रह गई लेकिन यहाँ पे सौ नहीं यहाँ पे दस हज़ार लोग आ गए तो दस हज़ार लोगों को भी उसी ज़मीन से ही क्या कहते हैं मैं बोल सकता हूँ उन्हें प्रोडक्शन जो भी हो रहा है वो भी दस हज़ार लोगों को ही देना है तो इस तरीके से इकोनॉमिक तो बढ़ेगी ना तो इसीलिए जो प्रेशर है जनसंख्या का वो मार्जिनल लैंड को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है दूसरा आ, मैं बोल सकता हूँ कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमिक मतलब कितने परसेंट हम कृषि के अंदर ज़मीनों को इस्तेमाल कर पा रहे हैं और कितने परसेंट हम फिर कृषि से अलग हट के इंडस्ट्रीज़ में यानी कि नॉन कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी जो ज़मीनें हैं उस पर इफ़ेक्ट होता है कल्चर एक्टिविटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी अगर आप देखें तो हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी रिड्यूज़ होती जा रही है समय समय पर कोई भी किसान खेती में इंटरेस्ट नहीं रखना चाहता इस वजह से कृषि का जो हिस्सा है वो डिक्लाइन होता जा रहा है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल जो है जो आ, क्या कहते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे खाने के लिए उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और जो एग्रीकल्चर कर रहे थे रियल में उनकी संख्या घटती जा रही है तो उसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि अगर एग्रीकल्चर में फार्मर फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर से हट के दूसरी प्राइमरी कैटेगरी से हट के सेकेंडरी और थर्सरी कैटेगरी में जा रहे हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है है ना वो भी हम देखेंगे वो भी हम एनालाइज करेंगे 
लेकिन एग्रीकल्चर एक्टिविटी आपने देख ली आप समझ गए कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी इफेक्ट करती है तो ये ग्राफ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उन्नीस से इक्यावन के बीच में जो जमीन था उसके यूजेस में पैटर्न में कितना बदलाव था 2014-2015 आपके करेंटली डेटा आपकी किताब के अंदर है 2019-20-21 या जब तक ये किताब प्रिंट होती रहेगी इन डेटा के अंदर बदलाव आते रहेंगे तो ये डेटा 2014 और 15 का है तो इसमें देखो आप देखेंगे टोटल आठ कैटेगरी है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ सॉरी नौ कैटेगरी है इस नौ कैटेगरी को बताया हुआ है कि चार कैटेगरी के अंदर जो आ, वो है बढ़ोतरी वो चार कैटेगरी में मैं बोल सकता हूँ कि जो यूजेस था ज़मीन का वो पहले कुछ और था और बाद में कुछ और हो गया ठीक है मतलब पहले उसका कम यूज़ होता था लेकिन अब ज़्यादा यूज़ होने लग गया और चार ऐसी कैटेगरी है जिनका पहले ज़्यादा यूज़ होता था लेकिन अब कम यूज़ होने लग गया है है ना तो हम एनालाइज करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है तो एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम जानेंगे कि चार ऐसे यूजेस जो क्या कहते हैं पहले तो कम यूज होता था लेकिन अब ज्यादा होने लग गया एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट यानी कि वन आप देख सकते हैं वन वन में क्या था कि पहले कम यूज होता था और अब ज्यादा यूज यानी कि फॉरेस्ट इंक्रीज इसलिए हो गया मान लीजिए कि एक गाँव था ठीक है एक विलेज था ए नाम का इस विलेज के अंदर जो फॉरेस्ट थे उन फॉरेस्ट की कैटेगरी को डिवाइड नहीं किया हुआ था लोकल कोई भी पर्सन यहाँ पे आता था फॉरेस्ट का यूज़ करता था लकड़ियाँ काटता था अपने जानवरों को खिलाता पिलाता था और उसका यूज़ करके चला जाता था इससे क्या होता था कि फॉरेस्ट की जो मैं बोल सकता हूँ बढ़ने की क्षमता थी वो बहुत कम हो गई थी लेकिन जब अंग्रेज आए उन लोगों ने फॉरेस्ट को रोकने के लिए फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे रूल निकाले जिसे मैंने आपको पहले बता दिया 1861 के अंदर डैटरेज बैंडस ने सबसे पहले रूल निकाला था फॉरेस्ट को तीन कैटेगरी में बांट के वो फॉरेस्ट की तीन कैटेगरी कौन सी है वो आप टेंथ क्लास की बुक में भी देख सकते हैं और ज़्यादा जानना है तो विकीपीडिया करिए कमेंट करिए कि फॉरेस्ट को कौन सी तीन कैटेगरी में बांटा गया था डैटरेज बैंडस के थ्रू जिसकी वजह से फॉरेस्ट के यूजेस में कहीं ना कहीं हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है ठीक है दूसरा है एग्रीकल्चर एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज मतलब पहले इतने ही परसेंट मतलब 3.2 परसेंट ही एरिया जो था वो इस्तेमाल होता था किसके लिए आ, बिना एग्रीकल्चर के यूज के लिए क्योंकि भाई अगर 1950 और इक्यावन की बात करी जाए तो उस समय किसानों के पास सिर्फ और सिर्फ खेती करना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम था लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा लोगों को समझ में आने लग गया कि खेती में कुछ नहीं रखा है तो खेती के अलावा भी लोगों ने और एक्टिविटी करनी स्टार्ट कर दी तो इसीलिए ज़मीन जो थी एग्रीकल्चर से हटके नॉन एग्रीकल्चर एरिया की तरफ भी ट्रांसफर होने लग गई दूसरा करंट फैलो लैंड आप देख सकते हैं करंट फैलो लैंड के अंदर अगर मैं बताऊं आपको तो करंट फैलो लैंड ये है आपका करंट एरिया करंट फैलो लैंड ठीक है करंट फैलो इसके अंदर आपको ये बोलेंगे वर्तमान प्रतिद भूमि इसके अंदर ये बताया हुआ है कि जैसे जैसे फसलों का चक्र बढ़ा जैसे जैसे वर्षा होनी चालू हो गई तो जमीनें इंक्रीज होने लगी आपको पता होगा कि पहले वर्षा पे डिपेंड होती थी एग्रीकल्चर तो उसकी वजह से क्या होता था कुछ जमीने ऐसी होती थी जहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती थी रेन नहीं हो पाती थी तो वो जमीने यूज नहीं होती थी लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं थी इसीलिए ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाती थी लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है इसीलिए हमने ज़मीनों को ज़्यादा यूज़ करने लग गए हम एग्रीकल्चर के लिए तो इसीलिए भी कुछ परसेंट हमारा हिस्सा जो है बढ़ा है इस प्लेस के लिए लास्ट पॉइंट है हमारा नेट एरिया शोन मतलब ये वो एरिया है जहाँ पर पहले एग्रीकल्चर इतने परसेंट में हुआ करता था रिपोर्टिंग में और अब इतने परसेंट में होने लग गया है तो इसके अंदर ही बढ़ोतरी हमें इसलिए देखने को मिली कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है और हमने कहीं ना कहीं जो बंजर ज़मीनें थी खराब ज़मीनें थी उनको भी थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज करके वहाँ पर खेती करने लग गए हम तो दोस्तों ये चार रीज़न है जिसकी वजह से आप देखेंगे पहले इन ज़मीनों का यूज़ कम होता था अब इन ज़मीनों का यूज़ ज़्यादा होने लग गया
अब हम दूसरे और भी इलाके देखेंगे जिसमें से बैरन एंड वेस्ट लैंड कल्टीवल वेस्ट लैंड एरिया अंडर द पर्शर एंड द ट्री कॉप एंड फेलो लैंड ये वो इलाके हैं जहाँ पर क्या कहते हैं अब पहले मैं बोल सकता हूँ कि ज़्यादा यूज़ होता था और अब कम यूज़ होने लग गया है तो उसका भी कारण हमें समझना होगा सबसे नंबर वन कारण जो पहले ज़्यादा यूज़ होता था अब कम यूज़ होने लग गया उसका कारण ये है कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है तो इसीलिए एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कहीं ना कहीं बदलाव हमें देखने को मिलता है और एक और कारण है कि आप देखेंगे कि गाँव के अंदर जो एरिया मैं ये वाला इलाका इसलिए बताना चाहता हूँ कि इन लीगल इन्फोर्समेंट इन इंक्रोचमेंट ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेबल एंड कॉमन पोशर्स लैंड ये इसलिए बताना चाहता हूँ मैं कि इसके रिसेंटली मैंने फैक्टर्स देखे हैं कि गांव के अंदर मान लीजिए कि किसी प्रधान ने किसी विलेज के हेड ने गाँव के अंदर एक पौंड बनाया था ठीक है या बहुत साल पहले से पौंड बनता आ रहा है पौंड होता है आप समझ गए होंगे जिसे आप तालाब बोलते हैं गांव के अंदर ऑफिशियल तालाब होते हैं इससे क्या होता है कि पानी का लेवल बढ़ा रहता है और किसान समय समय पे इन तालाबों से पानी निकाल के अपने खेतों की सिंचाई कर लेता था एक तालाब का जो भी एरिया होता था उसके साथ साथ में कोने कोने पर कुछ और भी एरिया दिया जाता था जिसमें क्या होता था जानवर आके अपना चारा जो थे वो खा लिया करते थे तो ये सरकार हर गाँव के अंदर दिया करती थी लेकिन जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही थी तो उस तरीके से हुआ क्या कि जो चारागाह वाली प्लेसेस थी जहाँ पर पोशर प्रेशर लैंड मतलब खाने पीने की जो चारागाह वस्तुएं थी उनके कोने कोने पर उनके एरिया के कोने कोने पर जिन जिन लोगों का खेत हुआ करता था वो क्या करते थे कि धीरे धीरे करके इसी इलाके को कब्जाने लग गए थे मतलब इन्हीं इलाके से अपना खेत बढ़ाने लग गए थे जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जो इनका खेत था उनके खेत का एरिया बढ़ने लग गया और जो यहाँ पे ग्रीजिंग लैंड था वो कम होने लग गया तो इसे कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि इलीगल एक्सपेंशन हो रहा है किसानों के थ्रू जो कहीं ना कहीं पहले जानवरों के लिए खाने की फेस हुआ करती थी और वो कम होती जा रही है तो ये भी एक तरीका था जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो जो मैं बोल सकता हूँ एरिया अंडर ट्रीज एंड जो पेस्चर्स लैंड थे वो कम होते जा रहे तो ये थोड़ा सा डेटा इस बुक का स्टार्टिंग का डेटा आपकी इस वीडियो के अंदर था तो दोस्तों मिलते हैं आप वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इसके अंदर मैंने लैंड यूज के पैटर्न को बताने की कोशिश करी थी और ये बताने की कोशिश करी थी कि कैसे जो पहले जमीने यूज होती थी उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी भी ज़मीनें होती हैं जहाँ पर सभी इस्तेमाल होते हैं और भारत के अंदर ये तो पूरे मैंने वर्ल्ड का ग्लोबली बताया था अब हम भारत के अंदर जानेंगे कि भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर का प्लेस है क्योंकि एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें कहाँ कहाँ पर कितने कितने परसेंट ज़मीनों का इस्तेमाल होता था तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं दिस इज इन इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीड इन तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत